Hi guys! Jules here. Welcome back to my channel. So, today, sana namang araw ng enhanced community quarantine ang ating nalampasan at masasabi ko very productive ang araw na to para sa akin dahil marami akong na-accomplish today. And I hope kayo din, marami din kayong na-accomplish. So ngayon, samahan nyo ako na mag-unready. Yes, unready. Samahan nyo ako na magtanggal ng makeup at maglinis ng face before matulog. It's almost 11 p.m. And I make it a habit na before ako matutulog kahit sobrang antok na antok na antok na ako, inaalis ko yung mga products na nilagay ko sa face ko. So, I had a series of meetings earlier uh, during the day and I had to put um, a few products on my face like BB cream, CC cream, and then a little bit of blush para presentable tayo during the meetings. So, with that, um, siguro mga more than 8 hours na to mga products na to sa face ko na to and tatanggalin na natin siya ngayon. Finally. So, if you guys are ready, if you guys are interested to know kung ano yung mga products na ginagamit ko sa face ko kapag gabi, pag bago matulog, just keep on watching. magsimula na tayo. So, pag naglilinis ako ng face, unang-una kong ginagawa is minimelt ko muna yung product na nilagay ko sa face ko using a virgin coconut oil. Okay? Ito muna yung una kong ginagamit pang tanggal ng makeup. Ayan. I'm sure naman familiar kayo dito. Madalas na siyang ginagamit kayo ng mga tao. Kasi mga tao, conscious na rin sila sa mga nilalagay nila sa skin nila. Kaya, the more organic the product is, the, the better. Okay? So, since hindi naman ganun kadami yung product na nilagay ko, very very light lang naman yung makeup. Na, Nagmascara lang ako. So, for the mascara, medyo tinatagal lang ko lang dito sa part na to. Although, the mascara that I put earlier naman is hindi waterproof. So, madali lang siya matatanggal. Okay? So, there. So, usually, 2 to 3 uh, cotton pads yung nagagamit ko para totally matanggal ko or ma-wipe ma off ko yung makeup products na nasa face ko. And since I mentioned naman earlier na hindi naman ganun kadami yung products na ginamit ko sa face ko, I think dalawa okay na. I just had to check it lang. Importante kasi that we double cleanse our face before we go to sleep, talagang as in totally, walang patitirang residue ng makeup sa mukha ninyo, guys. Kasi yun yung nagkukos ng breakouts, ng dullness, dryness. Ako talaga sobrang dalang-dala na ako. Kasi may tendency din ako na maging tamad before matulog. Nagwa-wipe sila nga ako sa tulog na pag sobrang pagod. Pero simula nang nagka-breakout ako, Ako, nilabanan ko talaga yung katamaran. Hanggat hindi ko nakikita na malinis yung bulak, hindi ako natatapos maglinis. After kong maglagay ng coconut oil sa face ko, I follow it with a micellar water. So this is an acne clear 0% alcohol micellar water by Nivea. So before ko i-wash yung face, Coconut oil, micellar water. Para lang kapag kinilamusan ko siya, hindi siya ganun kadalas. So, I make sure na yung part ng eyes, wala na yung mga natitirang mascara. So, after this, I will wash my face. I will cleanse my face with the Lux Organic Cleanser. The one that I showed you during my daytime skincare routine. Yun yung pinapang wash ko ng face ko. So, iwa-wash ko lang to guys. I will be back. Okay? Chill lang muna kayo dyan. Hi! I'm back! So, yan. This is my post-Hilamas face. 
after ko maghilamos, I put my toner. Ito na. So, makikita niya na naman si Maring Witch Hazel Toner. Ayan. So, wala nang natira. Ayan. So, ibig sabihan na linis ko siyang maigi. Share ko lang sa inyo, guys, na apart from the cleansing and the toning and the moisturizing, it's also important that we exfoliate our skin once in a while. So for exfoliation, here are some of the products that I also use. So I have here the Garnier um, Brightening Scrub. Inagamit ko din siya if I feel that my skin is already dull. The scrub is usually twice ko siyang ginagamit. Yan. Twice a week akong nagsascrub ng face. Then, apart from that, meron din tayong mga tinatawag na pang draw out ng impurities like this uh, clay mask. Ayan. Meron tayong mga sample ng mask dito. Iba-iba din actually yung mga mask. Uh, I, I'm sure you are familiar with the mask na very popular sa Korea. The one used with a lot of vitamins and minerals for hydration and all. Uh, we also have what we call clay mask. So, this is um, part of a treatment then for the skin. This naman, I recommend that, that you use this twice also. At least once. Kung kaya nyo ng twice in a week, better. Kung hindi, like for example, kulang sa oras, at least once a week, makapag-mask kayo. Mga clay mask na ganito. Very helpful din siya. Alright, so this is from Pons, not sponsored. <laughs> Pons Bakinaman. <laughs> Joke lang. But yan, um, bumibili lang ako ng mga ganitong sachet kasi depende sa mood ko. Minsan, gusto ko yung pang detox, yan, pang draw out ng impurities. Minsan, gusto ko naman pang brighten ng skin. Depende din kung may occasion, tas gusto ko mas brighten yung skin ko, I use itong variant na to. Okay, so... Ayan, very helpful din to sa skin natin. Ayan na nga. So, after kong mag-toner, hindi ako gagamit nito ngayon kasi nakagamit na ako the other day. Kaya, hindi ako nag-mask ngayon. And also, ito yung sinasabi ko sa inyong mga mask na pang hydration. Itong face mask na to. Usong-uso, mga Korean mask. Ayan. Medyo tinitipid ko siya kasi ECQ. Wala akong mabilhan. So, lima na lang yung natitara. I hope... Um, maka-order ako online at makapag-deliver sila. So, ito naman, at least once a week gumagamit ako nito for added hydration din sa face, for added treatment. Diba? Actually, guys, the reason why um, Koreans have very, very beautiful faces, beautiful skin, it's because of their 10-step skincare routine. Nile-layer kasi yung moisture sa face, so that's why yung mukha or yung face is mas healthy, mas glowing, mas brightening yung itsura niya. It's it. And importante din yung pagkakasunod-sunod ng paglalagay ninyo ng products. Hindi pwedeng um, wala sa ayos. Kumbaga, hindi pwedeng basta lang malagay niyo yung products. So, there is, a, there is actually a specific sequence on how you put the products on your faces. Okay? So, with that being said, um, I'm done with my toner. I'm gonna go with the Hydro Boost Serum. Ayan. So, this is the second time that you're gonna be seeing this baby. Baby. Ayan. So, inuuna natin yung serum. Kasi, para ma-absorb ng ating skin ang mga nutrients. Ayan. And, usually, guys, yung mga products na rich in nutrients, rich in healthy ingredients, ginagamit natin yun sa gabi before tayo matulog. Kasi, sabi ni Tita Vicky, <laughs> close kami ni Tita Vicky Bello, napanood ko sa isang interview ni Tita Vicky Bello, kailangan yung mga products na very rich ang ingredients, yung talagang healthy, we have to put it sa faces natin before tayo matulog. Kasi kapag natutulog tayo, doon nag-work ang ating sistema, doon nag-work ang ating body, ang ating skin. So, i-allow natin na yung 
nutrients, yung ingredients, mag-work sa skin natin habang natutulong tayo. Diba? Kasi well-rested tayo na nakakapagpahinga tayo. Okay? And actually, sabi ni Dita Vicky, dapat ka maaga tayo matulong. Kasi yung hormones daw natin, may certain schedule yan ang pag-release. Kaya din tayo nagkaka-breakouts. It's because late tayo natulong. Lagi tayong puyat. Kaya tayo nagkakaroon ng maraming pimple. Tapos nasa-stress tayo. tayo. Okay, ba't tayo nasa-stress? Dahil sa mga pangyayari sa buhay. Pag na-stress tayo, napupuyat tayo. Pag napuyat tayo, hindi umaandar or hindi gumagana ng tama yung sistema ng katawan natin. Yung mga hormones, hindi nare-release ng tama. Kaya no! And that's according to kay Tita Vicky Bello. <laughs> Though I understand that sometimes we sometimes hindi natin maiwasan na talagang napupuyat tayo. But if we can minimize, diba? Let's uh, go ahead and, and do such. Minimize natin. So, I really like yung serum na to kasi sobrang mabilis nang ma-absorb sa face ko. Ayan o. No? Wala nang ano, paghihintay na nagaganap. Talagang absorb na absorb ang ating nutrients. Ayan. So, I will again put my moisturizer. This is the last step for today. Uh, uh, actually, Nagbago yung isip ko. Hindi pala ito yung gagamitin ko ngayong moisturizer. Okay. May pagbabago ng isip na naganap. Okay. Meron kasi ako yung na-alternate na isang moisturizer. Wait lang guys ha. Babalik ako. And I'm back again. Naalala ko kasi ito guys. Natagal ko na siya hindi nagagamit. Two weeks na. Kasi yung aloe vera lagi yung ginagamit ko. Naalala ko siya ngayon. Gusto ko siyang gamitin. So ito ay galing sa RF. Pag nilagay ko siya sa face ko, siya ay napakalamig. Ah! Okay. Masaya-saya nito guys. Ang lamig-lamig nito sa mukha. Remember this guys. If marami kayong nilalagay sa mukha ninyo, last nyong ilalagay yung moisturizer or yung cream na makapal yung consistency. Why? Kasi yung serum, di ba mas thin yung consistency ng serum? And itong gel na to, this gel mabilis siyang ma-absorb. So, kaya natin inuuna yung mga products na ang consistency ay hindi ganon kakapal para ma-absorb agad ng skin yung nutrients. Okay? And then the moisturizer, yun yung nagsiseal ng moisture ng nutrient. So, that's how it works, guys. That's how it is. Nakausap ko na kasi yung mga ano natin eh, yung mga glands natin sa skin, yung mga first layer, second layer ng skin. Nakausap ko na yung mga yan, nagkaintindihan na kami, nalaman ko na kung paano nag-work yung mga bagay na. <laughs> ba? Diba? But yeah, kidding aside, that's how it works, guys. Um, uh, last mo talagang ya-apply yung yung product na thick yung consistency. Hindi po ako nagjo-joke. Totoo po. So, that's it. Um, I'm not gonna use the mask. Yung mga mask ko na mga Korean mask. Kasi I did that the other day. Nakapag-me time na kasi ako ng Sunday. Kaya, nag-scrub ako, nag-mask ako, and then, ayun, yung other parts ng nighttime skincare routine ko. So, yung ngayon, ano lang, kalmahan lang tayo. Ma-make sure lang natin na wala talagang makeup kapag natulog. Okay? So, ayan, i-close ko na yung pores ko. I-close ko na talaga yung pores ko. Ano? Makikita niya na naman ang ating mahiwagang Jade Roller. Ah, ayan. Pang-tighten lang ng pores. So that's it guys! I hope um, you learned something again in this video and I hope you liked it. I hope you enjoyed. Kung nag-enjoy kayo, i-like nyo naman. Kung hindi nyo naman nagustuhan... Okay lang. <laughs> Naiintindihan ko naman na I cannot please everybody. But yeah, there you go. Um, this is how I cleanse my face at night. The, these are the products that I use before I sleep. And share nyo rin sa akin kung ano yung mga skincare routine ninyo. I might be able to try the products that you're using. Baka naman effective din siya sa akin. And again guys, itong mga products na to, I can't guarantee that it's gonna work for you. But it worked for me. 
iba-iba naman kasi tayo ng skin type. So, it's best that you choose the product that is suitable for your skin type. Kung gusto nyo namang malaman kung ano-ano yung mga skin types na yan, I can do that in another video. Mag-suggest kayo kung ano pa yung mga topics na gusto ninyong pag-usapan natin. And yeah, um, that's it. So, ready na akong matulog. Um, Magtutupresya lang ako and then I'm gonna sleep na. Thank you so much, guys. Um, Tagal lang natin yung load natin ngayong ECQ. Matatapos din ang lahat ng ito. But I hope you guys that you're able to maximize the days na tayo ay nasa bahay lang. Do something productive. Um, enjoy time with, with your family. And most importantly, always, always, always pray. Stay safe, everyone. Good night and see you soon. Bye!